みなさんこんにちは入間市男女共同参画推進センターです毎年男女共同参画推進センターでは自分の魅力や自信を引き出す方法をプロから学ぶ魅力アップセミナーを実施しているんですが今年は新型コロナウイルスの影響で実施することができませんいるって泣かないでそこで今回はその講座の一部をワンポイントレッスンという形で皆さんにお届けしたいと思いますやったね魅力アップセミナーでは3つの講座があります1つ目に内面と外面両方の魅力を引き出す色の力を学ぶカラーセラピーカラーコーディネート講座2つ目に暮らしと心を整えて毎日を幸せに送るための整理収納術を学ぶ笑顔が生まれるハッピーな暮らしづくり整理収納片付け講座3つ目に自分の心と体の状態に気づく最新のストレスケアの方法を学ぶマインドフルネス心のエクササイズ講座です。今日はマインドフルネス心のエクササイズ講座をお届けします講座のアシスタントにドクターポックくんというキャラクターが登場していろいろ教えてくれるんだってイルティも会ってみたいねそれでは石井先生よろしくお願いしますみなさんこんにちはヒューマンウェルネスインスティテュート代表の石井智子です本日は近年ストレス軽減法の一つとして多くの研究報告のあるマインドフルネスとその実践についてお話をさせていただきます。マインドフルネスは、うつや不安症状、また衝動性が高く、感情調節不全のために起こるリストカットや過量服薬、また過食や拒食などの問題行動やアルコールや薬物の依存症に対する効果も高いです。現在、欧米では学校教育や企業でも導入されており、老若男女、多くの方たちに活用されています。マインドフルネスのもともとの役は、気をつける、注意する、用心するという意味です。私たちは、すでに新幹線の中で耳にしているのです。例えば、When you carry your baggage, be mindful of other passengers です。手荷物を動かすときには、周りの人に十分気をつけてくださいということです。マインドフルネスとは、自分の体や気持ち、気分の状態に気づく力を育む心のエクササイズです。欧米では、すでにその効果について、多くの実証的研究報告がありストレス対処法の一つとして医療、教育、ビジネスの現場で実践されていますマインドフルネスとは今この瞬間の自分の体験に注意を向けて現実をあるがままに受け入れることですマインドフルネスを実践するとストレスな場面においても否定的な感情や物事にとらわれて飲み込まれることもなく、いつでも自分を取り戻すことができるようになります。マインドフルネスがストレス場面で走行するためには、3つの心の状態が人にはあるということを理解することが推奨されています。このコンセプトは、私が実際にアメリカで学んできた、弁償法的行動療法という認知行動療法を作った、マーシャ・リネハン博士によるものです。この弁償法的行動療法については、時間の関係でご説明をさせていただくのは控えさせていただきますが、情動調節不全のために、衝動的に自殺祈祷や自殺類似行動をとってしまう、境界性パーソナリティ障害に対して、とても有効な精神療法として確立されています。また、近年では、薬物・アルコール依存症、接触障害、PTSD、うつ病、発達障害への適応と広げつつあります。このスライドにある図が3つの心の状態を表しています。まず1つ目は、感情的な心の状態です。人は人を愛したり、憎んだり、人に対して怒ったりという感情的な心の状態があります。
。一方、合理的な心。これは何々しなければならないという心の状態ですね。ルールに縛られた心の状態になります。感情的な心の状態をホット。熱い心の状態とすると、合理的な心の状態はクール、冷たい心の状態ということになります。あまりにもルールに縛られて、ねばならない、そんなことをしてはいけない、こうしなくちゃいけないというような心の状態だと、人はだんだん窮屈になって嫌だなと思うようになってしまいますし、逆に非常に怒ったりとか、いっぱいいっぱい愛する、いっぱいいっぱい愛情が大きくなってしまうのも相手に負担をかけてしまうことになりますですから感情的な心が異常に大きくなっても一方合理的な心が一方的に大きくなってもやはりとても心のバランスが悪い状態になっていますそこで真ん中にある賢い心というものなんですけどもこの賢い心というのは感情的な心もあるし合理的な心もあるどちらも程よくある心の状態を賢い心と言います感情的な心が全くなくなってしまったら愛したりとか人を憎んだりとかそういう気持ちがなくなりますと人間らしくなくなりますし一方合理的な心ばっかりになりますと非常に冷たい冷淡な人間になってしまいますですから賢い心の状態というのは人を愛したり憎んだりする心も、そしてねばならない規則に従った心の状態を、ちょうどほどよく、いい塩梅で持っているような心の状態を、賢い心と言います。なので、マインドフルネスというのは、この賢い心、知恵ですね。知恵に溢れた心の状態を、いつでも呼び出せるスキルが、マインドフルネスということになります。それでは次に、マインドフルネスを習得するための6つのスキルについてお話をさせていただきます。この6つのスキルは、2つのスキルに大きく分けられております。1つは、ホワットスキル。何するのスキルですね。もう1つは、ハウスキル。どのようにするのスキルになります。まず、ホワットスキルですけれども、その1つ目は、観察をする。というものです。心の状態を観察する、自分自身を観察するということになりますけれども、具体的には何を観察するのか。まず、一つは、体の感覚について観察をします。次に、今考えている思考についても観察します。そして、感情。どんな感情が今あるかなということですね。それからもう一つ、イメージですね。マインドフルネスのエクササイズをしているときに、パッと目の前に浮かぶピクチャー、イメージですね。それに気づくこと、観察することになります。もう一つ、表現をするですけども、表現は観察したことを言葉に置き換えることですね。私は今お腹が空いたなぁという考え、思考があったら、それを具体的に言葉に置き換える。イライラするという気持ちがあったら、怒るということですね。ですから、観察したこと、体験したことを言葉に置き換えることが表現をするということです。そして、参加をするということですけども、これはですね、マインドフルネスのエクササイズに対して 100% 集中する、没入させていくということになります。これが参加をするというスキルですね。一方、ハウスキルの方のどのようにするのということなんですけども、これは判断をしないで行うということなんですね。例えば、マインドフルネスのエクササイズをやっていたときに、これは正しいかな間違ってるかなそれとも意味があるのかしら意味がないのかしら、ね、大切なのかしら大切なないのかしらといったように、価値判断をするということですね。そういうことをしてはいけないですよというのが、この判断をしないということです
。ですからマインドフルネスのエクササイズをやった時にですね、出てくる怒りであったりだったり、悲しみであったりとか、一方ポジティブな感情では幸せであったりとか、まあ、そうやって気づいたものがいいものなのか悪いものなのか間違っているのか正しいものなのかということを判断しないであるがままに出てきたものをそのまんま気づいていくということが必要だということですね。そして集中する。はい。これはですね、例えばマインドフルネスエクササイズですね。今日、これからやるマインドフルネスウォーミングアップですね。そのウォーミングアップをするということに集中する。他のことをしないってことですね。例えばウォーミングアップをしながら何か物を食べるとかですね。何か音楽を聴くとかっていう。まあそういうマルチタスクですね。マルチタスクをマインドフルネスのエクササイズを実践しているときにはしてはいけないということですね。それから効果的にということなんですけど、これは何かというとですね、具体的に、例えばマインドフルネスウォーミングアップをやったときに、私はこういうやり方やった方がもっとスキルがうまく入るわとか、例えば呼吸法だったらリラクゼーションをもう8年間やってきたから、私は4、8呼吸をやる。1,2 呼吸をやるといったように、実際のマインドフルネスの呼吸法であったりとか、マインドフルネスのウォーミングアップの方法とは違う、自流のですね、我流のものにしてはいけないえ。そういうことは効果的にならない。つまりですね、実際にマインドフルネスのウォーミングアップをやるっていうにも、形ですねえ、型は決まってますので、その型に、当てはめて実践をすることが効果的だというふうに言われていますそれからもう一つはですねこのマインドフルネスのウォーミングアップをやっている時に効果的に行うということで実際に自分が嫌なことがあった時にですねこのマインドフルネスウォーミングアップをやってストレスを軽減させていくそうやって効果的に使っていきましょうというものになりますこれがとても大切な6つのスキルになりますそれでは日常生活で活かせるマインドフルネスの実践をやってみましょう。今回はマインドフルネスウォーミングアップにチャレンジしていきたいと思います。このウォーミングアップはマインドフルネススキルを基礎にしたウォーミングアップです。今この瞬間の気持ちや体の感覚に気づきを促しやすくできております。各動きに対して注意点はビデオに出てくる講師から説明が入りますので、その教示に従って体を動かしてみましょう。ステップ1は主に上半身を動かして体の感覚や気持ちに気づいていく動きとなります。ステップ2はつま先のポイントや片足立ちなどバランス感覚を促すウォーミングアップで、より今のこの瞬間の自分の心の状態や体の感覚に気づきやすくなっています。バランスを崩して怪我のないように、どこか掴まれるような椅子などをご用意いただければと思います。ステップ3は床に座って行うウォーミングアップです。座ったまま上半身をひねったり、片足の足の膝を抱えて伸ばしたりします。体が十分に伸ばせるようなスペースの確保をしてみてください。椅子を使ったマインドフルネスウォーミングアップですが、首の運動や上半身を大きく動かしたりします。それでは、順番にビデオを見ながら、無理をしないで実践してみてください。もしどこか痛かったり、辛いようでしたら、いつでもやめていただければと思います。怪我のないように実践してみましょう。これからマインドフルネスウォームアップを始めましょう。まず最初に私が注意する点について説明をします最初に右手を上げた時に右腹を感じるように右足は床の方へ両方を上下に引っ張られるような感じで手を上げてください同時に次に左手を上げた時には右手を超えるような感じで左を引っ張りますまた右に戻ります左はまた右を越えるような感じで引っ張り上げてください、えー、次に下に行きますけれども首から最初に最後には腰が曲がるような感じで膝
下に降りてきます戻る時には腰から今度は順番に最後は首頭になるようにゆっくり上がってきましょう、えー、首と頭は大変重たいですから、えー、必ず、えー、ゆっくり下に降りていく感じで上に上がってくる時もゆっくり首と顔頭を戻しましょう、えー、次に横になる時には、えー、手と肩そして背中がまっすぐで前に倒しますかかとを上げて倒れる時にはまっすぐ背中が丸まらないように注意しましょう、えー、かかとを上げて両手を上げて前に倒した時に背中がまっすぐで倒しましょう体を戻す時にかかとを上げて正面で終わりますかかとを上げて前に倒しますかかとを上げて正面に戻しましょう体は足の真ん中に倒れるようまっすぐ左足次に膝を曲げますがこの時は上体を上げて膝だけを曲げるように腰が落ちるとこのようにバタッとなってしまうので膝を曲げる時は上半身を引っ張られるような感じで膝だけを曲げるようにしましょう同時に膝を曲げながら肩を前から後ろに回します前から後ろに回します後ろから前に同じように膝だけを曲げて体はまっすぐ上に上がるような感じで肩を回します、えー、次は体を放り出すような感じで首と頭を一緒に体と一緒に回します左から来る時も同じように体と一緒に頭と首を下げて回しましょう
ウォームアップはいかがでしたか今ここでの自分の体の感覚や気持ちに気づくことができましたか